ಇದು ಕನ್ನಡದ ನಲ್ಮೆಯ ಬಾನುಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಾನುಲಿ ನಾಡು ನಾಡಿ ಬಯಸುವಂತಹ ನಾಡಿನುಲಿಯ ಬಾನುಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ಇಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯಾಘಾತ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮೈಸೂರು ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ ವಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಆತ್ಮೀಯ ಕೆಡುಗರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಳಗರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಬಹುದು ಇವತ್ತು ಈ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಅಂಗ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಿಡಿತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಿಡಿತ ಶುರುವಾದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ತನಕನೂ ಮಿಡಿತನೇ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ಮಿಡಿತ ನಿಂತೋದ್ರೆ ಜೀವ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಸಾವು ತನಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಬೇಕು ನಿದ್ದೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಅಂಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞನಾಗಿ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಅಂಗ ಅದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ರಂಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮಜಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸ್ನಾಯು ಹೃದಯಕ್ಕಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಹೃದಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಅದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ಹೃದಯ ತಜ್ಞನಾಗಿ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೋದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಾಕ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತವಾಗುವೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಜನಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೊಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಹೃದಯಘಾತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೃದಯಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಈ ಅಂಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹೃದಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಸುತ್ತ ಮೂರು 
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಹೃದಯಘಾತಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಹೃದಯಘಾತ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಪರೀತ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತ ಅಥವಾ ಹಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹತ್ತಕ್ಕೋದ್ರೆ ವಿಪರೀತ ಸುಸ್ತು ಆಯಾಸ ಎದೆ ನೋವು ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕಂಡಿಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇ ಸಿ ಜಿ ಎಕೋ ಟಿ ಎಮ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೃದಯ ಕಾಲೇ ಕಂಡಿಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಲೆ ಬಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಿ ಇದ್ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನರಗಳ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ನರು ಸಪ್ಲೈ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಮಧುಮೇಹಿ ಕಾಯಿಲೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಏಜ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಿಗೆ ಆ ಹೃದಯಘಾತದ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇ ಇರಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ದಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೂ ಚೆಕಪ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಸ್ತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಕೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಲೆಸುತ್ತು ಅಂತ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರವರೇ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಪಕ್ಕೆ ನೋವುಗಳು ತುಂಬ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗೋದು ಭುಜ ನೋವು ಭುಜ ನೋವು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಾವು ತಾವೇ ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತಾವೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೈಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಯಾವುದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಯಾವುದು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೇನು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಪರೀತ ಇದೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೋ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನೋ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಪರೀತ ಭುಜ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಬಲ್ಗಡೆ ಭುಜ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳುಗರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬೆನ್ನು ಹೋಗೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೋ
ಈ ದೌಡೆ ನೋವುಗಳು ಕತ್ತಿನ ನೋವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನುವು ಬೆನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ ಎಮ್ ಐ ಅಂತೀವಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನ ಒಂದು ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಪೋಸ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ನೋವು ಬರಲ್ಲ ಬರೀ ಬೆನ್ನು ವಿಪರೀತ ಬೆನ್ನು ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೆನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕಿಲ್ಸ್ ನುಂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಈಗ ತುಂಬ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನೀವೇಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಳೆತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಏನೀಗ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆತಂಕ ಪಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆನ್ನುವು ಕೈ ನೋವು ಭುಜದ ನೋವು ಎಲ್ಲರಿಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯೂ ಆನ್ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಬಂತು ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಂಥ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಆ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬ ದೂರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೂರ್ಗಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ವೇರ್ ನೀವು ತುಂಬ ತುಂಬ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿರೋವಂಥವ್ರು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಸಂಭವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೀಪಲ್ಲು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರು ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಬಿ ಪಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಹಿಂದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಹಿಂದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಡೋರು ಈ ಐ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವಂಥ ಜನಗಳೇನಾರು ಈ ಥರ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೋವು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಪೀಪಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ರಿನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಬಲ್ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ರಿನ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಗದ್ ನುಂಗ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಪಡಗ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಟವಾ ಸ್ಟಾಟಿನ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು ಅಟವಾ ಸ್ಟಾಟಿನ್ನು ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ನು ಕ್ಲೋಪಡಗ್ರಿಲ್ ಇದು ಮೂರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಸಾರ್ಬಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ದಿರೋರಿಗೆ ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಪಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಬಿ ಪಿ ಅವರೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಸಾರ್ಬೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನೋನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಮನೇಲಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಲಿರೋರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ 
ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರ ತೊಂದರೆಗಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕೆಲವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬ್ಲಾಕ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಸೂಕ್ತ ಮೊದಲು ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ ತಕ್ಷಣ ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಹಾರ್ಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಹಾರ್ಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾತ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುವಂಥ ಹಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಪಲ್ ಸಿ ಪಿ ಆರು ಮನೆಯವರು ಕೊಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ನ ಬದುಕಿಸಿ ತರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ತುಂಬ ತುಂಬ ಬಿರಳ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕಾಡಲಿಷ್ಟ ಆಗಿ ನಾನೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬದುಕಬಹುದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಮನೆಯವರು ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬದುಕಿಸ್ಬೋದು ಪೇಷೆಂಟ್ನ ಸೊ ಆ ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಎದೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೌತ್ ಮೌತ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಬದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬದುಕೊಂಡಿರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿ ಪಿ ಆರ್ನ ನಾವು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಗಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನಗಳಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಈಗೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವ
ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಊಟ ಏನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ದುಡಿತಾಯಿದ್ರು ಅದು ಈಗಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೊ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಘ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಕಿ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಏನು ಊಟ ಆಗೋ ಹಂಗಳು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅಂತೆ ಏನು ಬೇಕು ಊಟ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬನೇ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಈಗಿನ ಒಬ್ಬ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋ ಹುಡುಗ ಅವ್ನ ಊಟ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲ ತಾತ ಒಂದು ವಾರ ತಿನ್ನೋದು ನೀನು ಒಂದಿನ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್ ಹೌದು 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 ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣರ ನೋಡಿರೋಂಥದ್ದು ಈ ಹೈ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಫುಡ್ ಹೈ ಫ್ಯಾಟ್ ಡಯಟ್ ಹೈ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಫುಡ್ ಹೈ ಫ್ಯಾಟ್ ಡಯಟ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಲಸ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತು ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಬರೋಡೋಕೆ ಏನು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡೋದು ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಓಡಾಡೋಕೆ ಬೇಜಾರು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಹಾರ ಈ ಥರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೊಜ್ಜು ಕಾಯಿಲೆ ನೋಡಬೇಕ ಎಲ್ಲ ಗುಂಡುಗುಂಡು ಕಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೊಜ್ಜು ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪರಿಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಶ್ ಮಾಡೋದು ಒತ್ತಡ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೂ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಹಂಗೆ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡೋದು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈಗ ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲಗ್ಸುರಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರಸ್ಟೀಜ್ ಪ್ರೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ ಪ್ರೈಡ್ ಈಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯುವ ಜನ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೈ ಫ್ಯಾಟ್ ಡಯಟು ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಗು ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವರು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಬ್ಬೊಂದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಿರೋ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟಿ
ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗು ವಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಾಯ್ತು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತುಪಟ್ಟೆ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿಂದೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪರ್ ಡೇ ಫೈವ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐದು ಸಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ರಿಸ್ಕ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರೀ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಣ್ಣುಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ರೈನ್ಬೋ ಫ್ರೂಟ್ ರೈನ್ಬೋ ಫ್ರೂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲರ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಊಟದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಂಭವಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪೇಷೆಂಟ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸು ತಿನ್ನಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಂಭವಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮನೇಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ಯಾಸಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ದೊಡ್ಡವರು ಅದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಈ ಕೆಲವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿ ಪಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇವನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಚಿಹ್ನೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಇನ್ನೂರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಿಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ದೂರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಯಮಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಬಿ ಪಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಶುಗರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದೆಯೇ ನೋಡಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಕರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ಹಾಕಿತ್ತು ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು ತೌಸಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೇಲು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸು ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶುಗರ್ ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿ ಪಿ ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಜ್ಜಂದರು ತಾತಂದರು ಅವ್ರಿಗೆ 